A Olimpíadas é um, é um evento maravilhoso, então é espetacular. O ginásio estava maravilhoso, então é, a gente chega... Quando você se apresenta né, para todo mundo... Isso é, é muito bom e acaba até arrepiando na hora. Então você tem que sempre manter a calma, né? Porque se você deixar alguma coisa te abalar, com certeza dali pra frente é, você não vai conseguir desempenhar o seu 100%. Vários atletas brasileiros tentaram, conseguiram pegar uma final, mas sempre chegaram na final e nunca conseguia. Então tinha é, a pressão, provavelmente foi toda é, pra mim. Mas eu estava muito confiante, eu estava muito bem preparado. Simplesmente, quando eu subi na argolas, eu simplesmente esqueci de tudo. Simplesmente só foquei no meu corpo e foquei nos movimentos que cada vez que eu ia fazendo, eu prestava atenção se ele estava na posição certa ou não. No que eu precisaria fazer na minha prova para conseguir é, derrotar o Sheng Bing. E, e eu vi que ele tirou 15,800, né? uma nota muito alta, mas eu sabia que eu era capaz de, de tirar uma nota maior. E eu, na, na minha série, eu fiz sempre com os punhos retos, isso acaba dificultando e não tendo desconto. Então isso acabou chamando bastante atenção na hora da prova. Quando eu faço os movimentos, eu presto atenção no meu corpo, né? faço a contagem dos movimentos, né? tem que ser dois segundos, então eu faço um, dois, bem tranquilamente, para os movimentos é, terem uma certeza para os árbitros, né? para os árbitros olharem e ver, olha, ele parou mesmo o tempo necessário. A gente sabia que se fizesse a série que a gente vem fazendo, né, é, que era a mesma nota de partida de praticamente quase todos os adversários, né, mas o nosso grande diferencial era a beleza dos movimentos que a gente fazia. Quando eu acabo minha prova, aí sim eu, eu volto na realidade. E simplesmente isso. E aí só eu consigo ouvir de novo o público é, e conseguir ver né, todo mundo simplesmente quando eu acabei minha prova. Estava muito nervoso. Acho que foi o pior momento da minha vida, assim, de esperar né, sair uma nota. Fiquei bastante nervoso. Mas eu estava confiante, eu estava eu tava querendo essa medalha e principalmente estava querendo a de ouro. Mas é, como eu dei um passinho no final da série, então isso acabou deixando na dúvida, mas a minha prova em si foi perfeita. Não tem nem como descrever por palavras, mas foi um dos momentos mais maravilhosos que eu já tive na minha vida e na minha carreira. Fui o primeiro ginasta latino-americano a ter uma medalha olímpica, então para mim essa emoção é enorme. E aí você vira, olha aquela bandeira subindo e ouvindo o hino nacional. Eu acho que não tem melhor palavras 
para descrever do que aquele momento que, que eu senti. No dia seguinte, quando acabou a competição, aí eu pensei, falei assim, ó, agora a gente tem um novo objetivo, que é competir uma, umas Olimpíadas em casa. Você defender um título olímpico é maravilhoso, ainda mais em casa.